বাংলা ভাষার একজন স্বনামধন্য বিজ্ঞান লেখক আচার্য রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী তিনি ভারতের মুর্শিদাবাদের কাঁদিতে জেমো গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বুধবার বিশেষভাবে পালিত হলো মুর্শিদাবাদ জেলার কাঁদি আচার্য রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদীর একশো পঞ্চান্নতম জন্মদিবস বুধবার সকালে কাঁদি কোর্ট রোডে রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী মূর্তিতে মাল্যদান করেন জেমো রামেন্দ্র স্মৃতি পাঠাগারের সদস্যরা এবং রামেন্দ্র অনুরাগীরা মাল্যদান করা হয় কাঁদি রাজ উচ্চ বিদ্যালয়ের যে স্কুলে তিনি পড়াশোনা করতেন সেই স্কুলে তিনি প্রচুর গ্রন্থ প্রবন্ধ রচনা করেন এবং বক্তৃতার মাধ্যমে বাঙালিদেরকে বিজ্ঞান চর্চায় অনুপ্রাণিত করেন বুধবার বিশেষভাবে পালিত হল মুর্শিদাবাদ জেলার কাঁদিতে আচার্য রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদীর একশো পঞ্চান্নতম জন্মদিবস বুধবার সকালে কাঁদিকোট রোডে রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদীর মূর্তিতে মাল্যদান করেন জেমো রামেন্দ্র স্মৃতি পাঠাগারের সদস্যরা এবং রামেন্দ্র অনুরাগীরা মাল্যদান করা হয় কাঁদি রাজ উচ্চ বিদ্যালয়ের যে স্কুলে তিনি পড়াশোনা করেছিলেন সেই স্কুলে বাংলা ভাষার একজন স্বনামধন্য বিজ্ঞান লেখক আচার্য রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী তিনি ভারতের মুর্শিদাবাদে জন্মগ্রহণ করেছিলেন পরবর্তীকালে জেমো নতুন বাড়ি সুতিগৃহ রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী জন্মভিটে বিভিন্ন কারণে হয়তো বন্ধ হয়ে গেছে সুতরাং আমাদেরকে ওইভাবে নিজেদের বাড়িতে সব বাড়িতেই আর কি মাল্যদান এইভাবে অনুষ্ঠান হয় আর বিজ্ঞান ও দার্শনিক হিসেবে পরিচিত ছিলেন রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী তিনি প্রচুর গ্রন্থ প্রবন্ধ রচনা করেন এবং বক্তৃতার মাধ্যমে বাঙালিদেরকে বিজ্ঞান চর্চায় অনুপ্রাণিত করেন বারোশো একাত্তর সালে পাঁচই ভাদ্র ইংরাজির বাইশে অগস্ট আঠেরোশো আটষট্টি খ্রিস্টাব্দে আজকের দিনে জেমো ত্রিবেদী পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন তিনি ছোট থেকে কঠোর পরিশ্রম এবং সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নিজেকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন আঠেরোশো পঁচাত্তর সালে তিনি ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ করেন আঠেরোশো একাশি সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন বাঙালির একটা বদগুণ হচ্ছে বাঙালি আত্মবিস্তৃত জাতি সেই জন্যই বোধ হয় আমরা রামেন্দ্র সুন্দরকে ভুলতে বসেছি কিন্তু রামেন্দ্র সুন্দরকে ভুললে আমাদেরই সর্বনাশ হবে কারণ রামেন্দ্র সুন্দর ছিলেন আমাদের কাছে মুক্তির দিশারি এবং অসুয়া শূন্য ভালোবাসার প্রতীক আর যখন দেশে চারিদিকে সাম্প্রদায়িক হানাহানি মাথা চারা দিয়ে উঠেছে তখন রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদীর ধর্ম নিরপেক্ষতা এবং স্বদেশ প্রীতি আমাদের পাঠেও তার জীবনী আমাদের কাছে আলোকের দিশারি স্বরূপ তার ভিতরে প্রবেশ করতে পারলে আমরা নিজেরা লাভবান হব এবং তার দুটি জনপ্রিয় গ্রন্থ আছে একটা চরিত কথা এবং আরেকটা হচ্ছে বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রত কথা দুটোই খুব জনপ্রিয় গ্রন্থ এবং সহজ বাংলায় লিখিত সেই দুটো যাতে মাধ্যমিক স্তরে পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত হয় সেই হিসেবে আমি একটা প্রস্তাব রাখলাম এবং প্রতি বছর যেমন নতুন বাড়িতে এই সুতিকা গৃহের সামনে একটা করে স্মরণ অনুষ্ঠান আশা করি আমরা সবাই পালন করতে পারবো সেই ব্যাপারেও আমি একটা প্রস্তাব রাখলাম সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা আঠেরোশো বিরানব্বই সালে কলকাতা রিপন কলেজে অধ্যাপনা কাজে যোগ দেন পরে তিনি এই কলেজের অধ্যক্ষ হন শিক্ষক হিসেবে তিনি আদর্শ ছিলেন ছাত্রছাত্রীদের কাছে রাজ্য তথা দেশের কাছে বিজ্ঞান আদর্শ হিসেবে তিনি পরিচিত ছিলেন তেইশে জ্যৈষ্ঠ তেরোশো ছাব্বিশ সালের ইংরাজির ছয় জুন উনিশশো সালে রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী পরলোক গমন করেন এই দিন থেকে প্রতি বছর কাঁদির বিভিন্ন গ্রন্থাগার রামেন্দ্র রামেন্দ্র অনুরাগীরা এই দিনটি পালন করেন যেমন নতুন বাড়িতেও এই দিনটি পালন করা হয় যদিও সরকারিভাবে বছরে বাহান্ন জন মনীষীর জন্মদিন পালন করা হলেও রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদীর কোনো জন্মদিন পালন করা হয় না সরকারিভাবে আক্ষেপ থেকে গেছে আজও যদিও সরকারিভাবে এই দিনটি পালন করার দাবি জানানো হয় অন্যদিকে এই জেলার বহু মানুষ পাঁচই ভাদ্র দিনটি ভুলতে বসেছে আগে জাঁকজমকপূর্ণভাবে দিনটি পালন করা হলেও আজ সেভাবে পালন করা হয় না সুন্দর ত্রিবেদীর একশো পঞ্চান্নতম জন্মদিন কাঁদির গর্ব বললে ভুল হবে গোটা মুর্শিদাবাদ জেলা বা গোটা বাংলার গর্ব বললেই ঠিক হয় কারণ তিনি প্রথম চেষ্টা করেছিলেন বাংলায় বিজ্ঞান রচনা করার এবং তার প্রচুর প্রবন্ধাবলীও আমরা পেয়েছি কিন্তু আমরা তাকে সেভাবে স্বীকৃতি দিতে পারিনি আমরা কাঁদির গুটি কয়ে মানুষ তার এই জন্মদিনে হয়তো তাকে স্মরণ করি তারপর সারা বছর ভুলে যায় তাই আমরা চাই যে এই মনীষীর প্রচার আরও বেশি করে হোক বিক্ষিপ্তভাবে রামায়ণ সুন্দরকে নিয়ে কাঁদিতে বিভিন্ন জায়গা থেকে কিছু কিছু প্রোগ্রাম হয় কিন্তু জনজীবনে 
হিল্লোল তোলার মতন বা জনজীবনে জোয়ার তোলার মতন আমাদের অন্যতম গর্বের লোক রামেন্দ্র সুন্দরকে নিয়ে সেইভাবে প্রোগ্রাম হয় না একশো পঞ্চাশ বছরের সময় আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করে একটা বড় অনুষ্ঠান করতে পেরেছিলাম কিন্তু আমাদের উচিত বা আমরা ভাবছি আগামী দিনে বিভিন্ন স্কুল বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন বিভিন্ন লাইব্রেরি আছে এখানে রামেন্দ্র সুন্দরের নামে আরও বেশ কিছু স্কুল আছে অন্যান্য যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলো আছে সেই প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিয়ে সাধারণ ছাত্রছাত্রী এবং সাধারণ মানুষকে সঙ্গে করে একটা বড় অনুষ্ঠান যাতে আমরা করতে পারি তার প্রস্তুতি অন্তর্ভুক্ত এক মাসের একটা প্রস্তুতি নিয়ে আমরা অনুষ্ঠান করার কথা ভাবছি টিভি টোয়েন্টি ফোর বাংলার সমস্ত খবরের আপডেট পেতে ইউটিউবে সাবস্ক্রাইব করুন টিভি টোয়েন্টি ফোর বাংলার চ্যানেলটিকে এবং সাবস্ক্রাইবের পর অবশ্যই বেল আইকনটি একবার ক্লিক করুন কমেন্টস আর শেয়ার করতে ভুলবেন না টিভি টোয়েন্টি ফোর বাংলা